že historicky šlo o to, že developer si vytýčil za cíl vybudovat velké nákupní středisko a centrum obchodní vyhlavě a hledal proto vhodnou lokalitu. Tu lokalitu našel blízko samotného centra města, to znamená městské památkové rezervace, a projednával to s radními, za zastupiteli, prošlo to řádnou cestou, to znamená město odprodalo pozemky, dávalo mu předběžný souhlas ke stavbě. Je to objekt, který vzniká na místě Brownfields klasického, čili staré fabriky, která byla zbouraná a místo toho se stavělo obchodně zábavné centrum. Ta stavba samotná procházela takovým vývojovým procesem. Od prvopočátku samozřejmě to byl záměr, co největší plocha obchodních prostor. Jdeme tomu zabránit co největší ty stávající stavební plochy, která tam byla a pokud možno potlačit samozřejmě, dejme tomu zeleň a záležitosti, které se týkaly odpočinkových zón. Vedli jsme tam řízení podle několika paragrafů zákona o ochraně přírody, protože tam šlo o kácení dřevy mimo lé, zásah do krajinného rázu, zásah do územního systému ekologické stability. Samotná stavba, celá příprava neprošla vlastně EO, velkou EO, která umožňuje, dokonce nařizuje veřejné projednávání. Nedošlo vůbec k projednávání vlivu té stavby na životní prostředí. To znamená, opět byl jakoby vyloučen ten okamžik, kdy do toho může vstoupit běžný občan, buď skrze e, svoji osobu nebo občanské združení a vyjádřit se k tomu. A to tady nebylo? To tady vůbec nebylo. A do tohoto okamžiku vlastně nikdo z veřejnosti nemohl vstoupit do toho procesu, aby vyjádřil svůj názor. Už jen proto, že nebylo žádné veřejné projednávání, nebyla, nebyla k tomu diskuze vedená s občany, prostě nikdo o tom nevěděl. Stavba City Parku nebyla dostatečně prezentovaná a z východní strany je naše nemovitost, která bude zcela zastíněná a 10 metrů od naší nemovitosti bude nájezd do obchodního centra. Jednotlivé si může stěžovat, ale v podstatě na to nemusí být brán zřetel. Mm -hmm. Ale jakmile je to oficiální, to znamená v rámci stavebního řízení nebo v rámci té EJ vzpomínané, mm -hmm. tak to musí ten orgán, ta instituce nějakým způsobem akceptovat a vyjadřovat se k tomu. A to právě byl okamžik, ten moment, kdy se zahájilo stavební řízení a vstoupili do toho občanské združení. Paragraf 70 zákona o ochraně přírody dává možnost občanským združením, aby se účastnili řízení v jakékoliv věci. Je to velmi důležité i z toho pohledu, že se můžou zapojit lidi, kteří mají zájem občanské společnosti nějak pomoct v konkrétních kauzách a v konkrétních případech. Ta stavba měla být původně až pomalu nad úrovní samotných hradeb, které jsou bezprostřední blízkosti, což samozřejmě je jedna proti zdravému rozumu i proti, dejme tomu, památkářům, kteří se k tomu vyjadřovali. Takže šlo o to, aby se do nějaké rozumné roviny dostal korpus toho objektu a dostal se do svalu s tím prostředím, které tam bylo, a s tou památkovou zónou. To znamená, aby se umenšil ten objekt, dejme tomu, udělal se příjemnější a přirozenější, než bylo v tom původním návrhu. Sice, sice se nepovedlo tu stavbu snížit natolik nebo za, za, zapasovat ji tak do toho údolí, aby nebránila pohledu na hradby. Hradby odsud vidět nejsou, ale už je vidět ta linie těch historických domů hnedka, hnedka za hradbama. Další přínos, který ta stavba původně neměla, ale má, je poměrně silné ozelenění té stavby, protože předtím, než ta stavba začala být stavěna, tak bylo pokáceno poměrně hodně vzrostlých stromů. Občanská združení, která se do tohoto řízení přihlásila, vystupovala velmi aktivně. My jsme ocenili jejich připomínky a myslím si, že na základě jejich připomínek byla pak upravená jak podoba objektu, tak podoba odtrubněného vodního toku. Díky připomínkám občanských združení, která byla zapracovaná do stavebního povolení, má stavba ozeleněnou střechu, ozeleněnou fasádu popínavými rostlinami. Otok původně měl vést úplně pod objektem, ale to jsme jako nepřipouštěli hmm. vůbec, takže pak teda se odtrubnila nějakým způsobem se tam upravovaly třeba břehy tohoto. A výsadby stromů, které byly vysázeny okolo stavby, tak o ty stromy musel investor ještě pět let po dokončení stavby pečovat. To znamená, že tou pětiletou následnou péčí bylo zajištěno to, že ty stromy zde opravdu vydržely. To znamená, že mají šanci dožít se vysokého věku a být opravdu funkční zelení v tom městě. Co se bohužel nepodařilo, Přestože ta stavba 
byla zjemněna, byla poměrně vypadá příznivěji než ten původní návrh, tak přesto jeden ten účastník řízení, jeden z nejbližších sousedů, pán, který bydlel v domku nedaleko, tak bohužel tu situaci psychicky neunesl a spáchal po dokončení stavby sebevraždu. Jsem přesvědčený o tom, že to je marný boj, ale v každém případě nutný a nevzdám se, dokud to jen trošičku půjde. A věřím tomu, že jsou solidní lidi, hlaváci, kteří to vidí podobně jako já, pomůžou. Stavba získala později ocenění stavba roku a podle mého názoru by to ocenění nezískala, kdyby nebyla takhle zjemněna, to znamená nebyla snížena, nebyla schovaná víc do toho údolí a nebyla ozeleněna.